在你们江南基地市东部，有十二头王级海域怪兽刚刚登陆，其中有六头朝东南军区方向去了。这个时候我也不多说了，拜托了，罗峰。保护好我的家人，一旦基地市遭到攻击，协助防御和救援工作。可惜。那三架机器人都是黑龙鲨 X 八幺飞船上的维修机器人，攻击力就一般，帮不上你什么忙。流萤护卫和飞船上的武器需要多长时间修好？流萤护卫需要三天能维修好。至于武器，我已经将黑龙鲨 X 八幺飞船上最厉害的单体攻击武器镭射炮给拆了下来，正在维修中。镭射炮需要的能量结晶，我这也有储备。修好需要多长时间？我在全力维修中，预计还有二十八至三十小时。一天多时间，只能寄希望于金角巨兽休息和养生，能多花他一点时间了。查清楚这六头王级怪兽的资料了，分别是盘踞于东海的东海青龙，蛇伏在北方海域的镇山鲸王，长期在南澳大陆两侧水域活动的剧毒水母王和紫青龙。印犯一代活跃的肩甲地龟，以及在阿拉哈地区出现过的地龙王，这六头王级怪兽不仅都是一方霸主，其领地也互不干涉。这次居然合作了起来，能够命令王级怪兽的，只有深海中的两大兽王。难道兽王也已经加入金角巨兽麾下了吗？罗峰。江南基地市的安危全在你一人肩上了。江浙一战进行全国直播。老周，全世界的人类此刻都是命运共同体，人们需要希望。罗峰就是这个可以给全世界带来希望的人。点击播报，现有六头王级怪兽正朝东南军区而来。军方正在布置防线。由于此前战争基地已被金角巨兽全部毁坏，将士们不得不以血肉之躯来对抗怪兽。消息，极限武馆罗峰巡查使正以最快速度飞往东南军区前线。天哪！罗峰巡查使的飞行速度达到了五千六百一十米每秒。
事。
王级怪兽率领的灾难级兽潮，单单一月十四号这一天，从海洋中飞出来的王级怪兽，就达到了九百零三头之多啊！王级怪兽中，弱的堪比行星级一阶武者，强的堪比行星级三阶、四阶武者。而人类行星级强者唯一的优点就是拥有黑神套装，这令人类行星级强者死亡率上比王级怪兽低。可再低，还是有行星级强者陨落。罗峰，在你身上寄托着全体海峡将士和民众的巨大期望，一定要保重。加油，我少将只要输入念力就能催动，但要想发挥出它的真正威力，你就得凝聚大量念力，催动上面的弧形刀片，刀片飞速旋转，产生巨大能量，一击射出，轨迹飘忽不定，威力惊人。呀、嗯！嗯嗯
之前关于金角巨兽的视频，让人泪绝望。现在韩夏儿女都期盼着有一场胜利，终于，终于让人们看到了一点生存的希望。中南边区危急，姚虎长老正迅速赶去支援；西南军区危急，周喜长老正迅速赶去支援。祖国大地，烽烟处处。罗峰虽强，但毕竟是一个人，无法同时在两地战斗。但此战大胜，令受到鼓舞的超越战神们热血沸腾，纷纷赶赴战场。之内各国消灭王级怪兽超过百头，确实是一个令人振奋的数字。那头受伤的金角巨兽此刻不知在哪里蛰伏，而人类如此大规模的全面作战，是否会激怒沉睡海底的另一头兽皇？关的关键时刻。嗯，哦，关注为何突然闭关？啊、金角巨兽肆虐时，曾专门经过红明基地时攻击乌关总部，欲杀死关注和雷神。
新器运输舰本就结实，恒星级一阶的金角巨兽要破坏它不可能，吞又吞不下。关注和雷神就在其中闭关寻求突破方法，以迎战金角巨兽。速度太快，其他地区武者被王级怪兽绊住，无法及时赶到。三大轻轨遂全力阻止兽皇，奈何实力向上悬殊，均已重伤，无法继续战斗。盘上，使出更具威力的第二形态。足够锋利，冲击力却不足。对了，钻山锤正是以蛮横冲击力出名的。
就走。这巴掌兽皇真是找死啊！他出了海，做雷神的对手都不配。以你如今的实力，收拾他还不是小菜一碟？真是白痴！李大哥所在的东南军区，怪兽数量最为密集，我得回去支援。最新播报：八爪兽皇已被罗峰击杀。这罗峰不愧是地球上的精神碾尸天才，实力竟然增长这么快。以他现在的实力，是无可争议的地球第一精神碾尸，跟二弟比，估计也相差无几。地球上有这样的天才。我死战若死去，也能安心。夜散古玉家传说的至高天人合一境界，盘下魅家拳的人肉合一圆满之境。原来超越他们，我就能踏入领域之境。恭喜你。你打算独自应战那金角巨兽？你我兄弟数十年出生入死，这一次，我绝不允许你孤身前往。好，一起去。嗯。放十二号药液。海域怪兽的冲击下，亚美利加受损最重。欧罗巴半天内，六个基地师都将与海域怪兽展开全面战斗。江南基地师不出两小时，也将面临生死考验。海域怪兽我们不怕，王级怪兽我们也不怕。我们人类数十年不断加固改造基地时，就算跟海域怪兽拼得再狠，我们也不至于灭亡。真正让我们害怕的是那金角巨兽
，待他完全恢复，没有任何一个人、任何一个基地师能够阻拦他。虽然我杀死了一头兽皇，可是对整个战局又有多大影响？怪兽中最让人类无奈的，是那尖叫巨兽。巴巴塔，武器修缮的怎么样了？有烟护卫已经修好了，雷兽炮还差一点。昨天凌晨，那尖叫巨兽进入海底休息，不知道什么时候会出来靠近南极洲的斯文斯岛周围海域飞出海面。啊啊兽潮正在登陆，亚美利加华府基地时。
。青将军说，正在朝韩夏方向进发。什么？金角巨兽的报复开始了阿弟，我传授给你的对领域的感悟和运用方法，你掌握了几成？三成。这种程度还不够。人类已经没有时间了，足够了。我们走吧，关主。我有重要的事情要和你说。啊，第一元老。元老召集众人，难道是找到了击杀金角巨兽的办法？最大当量的氢弹也对他无效。就算我们感知出更大当量的氢弹，金角巨兽吃了一次亏，也不可能再上当了。嗯人类因金角巨兽的出现，陷入了前所未有的困境之中。在这个关键时刻，我赵克未来是有要事宣布。哦，啊！各位，我有把握击杀金角巨兽。啊！刚才说什么？我没听错吧？罗长老怎么可能？罗峰，你靠什么击杀金角巨兽？啊！这是镭射炮。没错，这是我从三大绝境之一的十二号国宁遗迹中找到的，目前地球上最强的单体攻击武器。十二号遗迹，五大国在那里都吃了很大的亏，你居然真的进去，海岸全出来了。可这镭射炮能有多厉害？罗峰，你得到的镭射炮是什么级别？是 B 六级 ，B 六级 ，B 六级，人类有救了！贾一长老，这 B 六级镭射炮到底威力多大？我们曾从古文明遗迹中得知，宇宙中关于镭射炮的威力可分为 A、B、C 三大级别。A 级镭射炮可击杀普通行星级武者。
B 级则对应恒星级。B 六级镭射炮能击杀普通恒星级六阶武者。可这炮口直径很短，这一炮能打死金角巨兽吗？虽然金角巨兽体型长一百八十米，可他的脑袋只有二十米。镭射炮一旦发射，攻击达到光速，他根本躲不了。即便是细窄的激光射过去，也能将金角巨兽整个脑壳全部炸掉，保证魂飞魄散。人类有希望了，有希望了。罗峰，谢谢你，是你冲占了人类的希望。关注，不用喊我关注，看得起我，就跟雷一样，喊我一声红哥。红哥，罗长老，我们可以亲眼看一下镭射炮吗？老婆他还没好吗？最后阶段了，还请诸位等待片刻。在毁坏人类在误导的驻扎基地。金甲巨兽飞行速度一万五千米每秒，预计九分钟内进入穿山江入海口。速度太快了，必须要在它进入海峡前击杀它。罗峰，爸爸他没时间了。啊啊啊啊啊啊是我从遗迹里一并带出的维修机器人。这些珍贵的外星科技，在地下埋葬了那么多年，因为罗峰，才能重见天日，为人类所用。寒夏有此动力，我死也无憾了。倒数六分钟，金角巨兽，必信了。各位，相信我们这次一定会成功的。嗯嗯嗯。嗯，爸爸他，一切准备就绪，行动。
镭射炮发射需要酝酿时间，如果我们一炮没杀死他，平静教区说的速度，绝对能逃掉。我明白，我们只有一次机会。这家伙正在吞噬太平洋群岛周围废弃的金属钻井平台。现在太平洋大部分正处于黑夜当中。机器人飞行速度两千一百零九米每秒，金角巨兽飞行速度一万五千两百一十九米每秒。镭射炮是直线攻击，必须让两者的距离足够近，才能忽略地表弧度。机器人距离金角巨兽两千一百公里，差不多了。镭射炮准备。机器人就位，镭射炮启动，五十秒，四十九秒。镭射炮一次酝酿准备，需五十秒。十、九、八，这是人类最后的机会。三、二，他发现机器人了。完了，一，发射。这世上没有任何生物能逃脱光速攻击怎么了？